ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊരു ബീഫ് സുർബിയാൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വലിയ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കേട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ വറവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുന്തിരി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വറവായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നേരം എണ്ണയിൽ കടന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് വറുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പരത്തിയിടാട്ടോ ചൂടാറുമ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിങ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഉള്ളി നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് ചേർക്കുമ്പോഴായിട്ടോ നമ്മുടെ സുർബിയാൻ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ ബീഫ് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചത് കേട്ടോ ഇതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതില്ലേ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ഇതാം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് മൂവപ്പുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് വിസിലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ ചോറ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു തക്കോലം അതുപോലെ തന്നെ മുസമ്പിയുടെ തൊലി കേട്ടോ ഇതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ഏലക്കായ മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ബസ്മതിയുടെ സെല്ലാ റൈസ് ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്കും വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും കാരണം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് അത്യാവശ്യമൊക്ക
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് നമ്മളിത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ദഹം ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കിത് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ അതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ചെറിയ കഷ്ണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ശരിക്കും ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെക്കാളും എത്രയോ ടേസ്റ്റ് മുന്നിലാട്ടോ ഈ ബീഫ് സുർബിയാൻ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് ഈ ബിരിയാണി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചിക്കനിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചിലർക്കൊന്നും ബീഫൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ എത്രയോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ചിക്കനിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടുകൊടുക്കാം പൊതിനയിൽ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ കടന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് വേവിച്ചില്ലേ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം ശരിക്കും പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാത്രത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയ പാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ വലിയ ഒരു പാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ദം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫും മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇപ്പം റൈസ് മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുസമ്പിയുടെ തൊലി ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ദം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ സുർബിയാൻ ബിരിയാണിയുടെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണേ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുതലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം
ஏன்னும் அப்போம் இப் பெரினால்னி பட்டுனோர்க்கு இதன்னு வீட்டுனும் ட்ரைச் செய்து நோக்கா இந்தை வீடியா நீங்கள் இஷ்டாயிட்டுந்து கேடுந்துன்னும் இஷ்டாயிட்டுந்தங்கி ஒன்று லைக் கடிச் செய்குட்டோம் பின்னு நம்முடை சானில் ஆதியைட்டு காண்ண வரு ஆணங்களி ஒன்று சப்ஸ்கரைபி இனி இஞ்சால்லா நமுக்கு அடுத்து நல்லிரு ரசிப்பியாயும் நமுக்கு வீண்டும் காணாம்.